बैठकीतून लेखी हमीनं मिळाल्याने मोर्चा मुंबईच्या दिशेने मार्ग असत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने निर्दयीक सरकारला जाग आणण्यासाठी पुन्हा मुंबई मंत्रालयावर पायी किसान मोर्चा काढण्यात आला आहे आमदार जे पी गावित यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी किसान सभेचा मोर्चा दोनशे किलोमीटर पायी चालून मुंबईत धडकला होता मागण्या मान्य न झाल्याने पायी लॉग मार्च द्वारे मुंबईला निघण्यासाठी हजारो कष्टकरी मोर्चेकरी काल सायंकाळी नाशिकमध्ये दाखल झाले सरकारची देशभर झालेली नाचकी टाळण्यासाठी आंदोलनातील नेत्यांना प्रथम नोटिसांच्या माध्यमातून पोलिसी खाक्या दाखवल्या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी इतर जिल्ह्यातून नाशिकला येणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांच्या वाहनांनाही अनेक ठिकाणी अडवण्याचा प्रयत्न झाला परंतु सरकारचा हाही प्रयत्न अपयशी झाला हा मोर्चा मुंबईत येऊ नये म्हणून राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन नाशिकला मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी आले परंतु बैठकीतून मार्ग न निघाल्याने मोर्चा नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला आहे वर्षभरापूर्वी आदिवासी शेतकऱ्यांचा नाशिकहून मुंबईला लॉग मार्च केला होता हा लॉग मार्च मुंबईत जाईपर्यंत मोर्चेकऱ्यांचे अतुनात हाल झाले वयस्कर महिला पुरुष रक्ताळलेल्या पायाने मुंबईपर्यंत चालत गेले सरकारने आश्वासन दिले की काल मर्यादित मागण्या पूर्ण करू मात्र या निर्दयी सरकारला कष्टकरी शेतकऱ्यांची थोडी सुद्धा दया आली नाही सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर माय भगिनींना वाटले की आश्वासनाची पूर्तता होईल परंतु एक वर्ष होऊनही प्रश्न सुटलेले नाहीत शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहे वन जमिनींचे प्रश्न जैसे थे आहेत महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणी गुजरातला देण्याचा सामंजस्य करार अंतिम टप्प्यात आहे त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांचा संयम सुटत चालला आहे शासनाने या आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांबाबत संवेदनशीलपणे विचार केला पाहिजे मात्र हे सरकार निर्दयी आणि शेतकरी विरोधी असल्याचे किसान सभेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मुल्ला यांनी म्हटले आहे भगवान पगारे महावाईस न्यूज नाशिक मुंबईला अशी आमची ठाम भूमिका आहे म्हणून आमचे सगळे हे लोक आलेले बंधू आणि बहिणी माता पिता आजी मातारे सगळे लोक जे आहे आम्ही ठामपणे जात आहोत आम्ही आमचे मागणे जोपर्यंत सरळ मान्य होत नाही आदेश मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही येणार नाही तिथेच आम्ही मुक्काम करू तिथेच बे मुद्द्यात राहू असा आमचा निर्णय तुमच्या प्रमाणे परंतु बाकीच्या ज्या सगळ्या मागण्या आहेत त्या आमच्या मागण्या कुठेही काही केल्या नाही आणि म्हणून त्यावेळेस आम्ही सरकारला इशारा दिलेला होता की आम्ही ह्या आमच्या मागण्या जर मान्य केल्या नाही तर आमचा बरगतच्या असा मोठा परत लॉंग मार्च निघेल आणि हा आता लॉंग मार्च निघतोय यामध्ये प्रामुख्याने आमची पहिली मागणी जी आहे ते महाराष्ट्रात पडणारं पाणी हे गुजरातला वाहून जातं अरबी समुद्राला वाहून जात आहे ते प्रामुख्याने वळवून आणि इतरत्र महाराष्ट्रामध्ये द्यावं ही आमची प्रमुख मागणी आहे दुसरी मागणी जी आहे आम्हाला जे काही वन जमिनीचे पट्टे दिले त्यामध्ये कुणाला पाच हार कुणाला दहा हार अशा प्रकारची फसवणूक करून आणि सरकारने जे वन जमीनधारक आहेत त्याच्या तोंडाला पानं पुसलेले आहेत आमचं मागणी हे आहे की जो कसणारा आहे जो आता त्याच्या ताब्यामध्ये जमीन आहे ती त्याला मिळाली पाहिजे आम्हाला जास्त नको तो जेवढी कसतो तेवढीच मिळाली पाहिजे आणि या संदर्भ याच्या ह्या मागण्यांबरोबर बऱ्याचशा अशा मागण्या आहेत शेतकऱ्यांवर बरंचसा असं कर्ज आहे तर ते कर्ज माफ करून त्यांचा शेतकरी म्हणजे सातबारा कोरा झाल्या पाहिजे देवस्थान जमिनी ह्या त्या कसणाऱ्याला मिळाल्या पाहिजेत असे विविध प्रश्न आहेत